Madali! Tara na! Magandang umaga mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay visualizing and counting numbers by tens, fifties, and hundreds. Unang markahan, week 2, day 1 to 2. Ang layunin nito ay visualizes and counts numbers by tens, fifties, and hundreds. Natatandaan mo pa ba ang ating mga naunang aralin? Ibigay ang kaugnay na bilang ayon sa paglalarawan. Number 1 Tama! Ang sagot ay 539 Number 2 Magaling! Ang sagot ay 286 Number 3 Tama! Ang sagot ay 244 Ibigay ang place value at halaga o value ng bilang na may salungguhit. Halimbawa, 439 ang may salungguhit ay 3 Ang place value nito ay 10 o tens. Ang value nito ay 30 Number 1, 386. 6, place value, pisahan o ones. Halaga, 6. Number 2, 937. Ang misalungguhit ay 9. Place value, daanan o hundreds. Halaga o value ay 900. Number 3, 152. May salungguhit ay 5. Place value, sampuan o tens. Ang halaga nito ay 50. Number 4, 758. May salungguhit ay 7. Place value, daanan o hundreds. Ang halaga nito ay 700. At ang number 5 ay... 601 1 ang may salungguhit Place value Isahan o ones Ang halaga nito ay 1 Ano ang tawag natin sa larawan? Tama! Ito ay tinatawag nating Pigibang o alikansya Sino sa inyo ang may alikansya? Marunong ka bang mag-ipon sa iyong alikansya? Si Lisa ay nag-iipon ng pera para sa kanyang proyekto sa paaralan. Siya ay araw-araw naguhulog ng sampung pisong barya sa kanyang alikansya. Magkano ang inihuhulog ni Lisa sa kanyang alikansya araw-araw? Magaling! Sampung piso o ten pesos. Magkano naman ang kanyang naiipon sa loob ng limang araw? Maaari mo bang bilangin ang mga barya? Alam mo na ba ngayon kung magkano ang naiipon ni, ni Lisa sa limang araw? Tama! Limampung piso o 50 pesos. Maaari natin bilangin ng 10, 20, 30, 40, 50 ang barya. Ito ay tinatawag nating skip counting by tens. Ang paraan
paraan ng pagbilang na ito ay tinatawag nating skip counting. Gawain! Mag-skip count ng tens, isulat ang nawawalang bilang sa patlang. Tingnan ang larawan. Ilang 50 pesos na papel sa loob ng bawat pitaka? Tama! Isa o one. Ilan naman ang pitaka? Magaling! Ang pitaka ay lima. Ilan lahat ang 50 pesos na papel kung lima ang pitaka? Tama! Ito ay 250 pesos. Tingnan mo uli ang larawan. Maaari natin bilangin ng 50, 100, 150, 200, at 250. Ang mga pera. Ang paraan ng pagbilang na ito ay skip counting by 50s. Gawain, mag-skip count ng by 50s, isulat ang nawawalang bilang sa patlang. Handa ka na ba? Ngayon naman, alamin kung ano ang nilalaman ng kahon. Ano ang halaga ng pera sa larawan? Tama! Isang daang piso o 100 pesos. Ilang 100 pesos na papel sa loob ng kahon? Mahusay! Sampu o ten. Magkano lahat ang 100 pesos na papel sa loob ng kahon? Magaling! Isang libong piso o 1,000 pesos. Maaari natin bilangin ng 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 ang tig isang daang piso. Ang paraan ng pagbilang na ito ay skip counting by hundreds. Ngayon naman, bumilang ng tig hundreds at isulat sa patlang ang nawawalang bilang. Handa ka na ba? Gawain, sundin ang panuto ay sa ibinigay na skip counting pattern at isulat ang nawawalang bilang. Number one, skip counting by tens. Magsimula sa 110. Number two, skip counting by hundreds. Magsimula sa 600. Number three, skip counting by fifties. Magsimula sa 250. Number four, skip counting by tens. At ang number five, skip counting by hundreds. Tandaan, ang skip counting ay isang paraan ng mabilis na pagbilang. 
maaaring magbilang ng 10, 20, 30, 40, 50. Ang paraan ng pagbilang na ito ay tinatawag nating skip counting by tens. Maaari din magbilang ng 50, 100, 150, 200, 250. Ang paraan ng pagbilang na ito ay tinatawag nating skip counting by 50s. Ang skip counting by hundreds naman ay pagbilang simula sa 100, gaya ng 100, 200, 300, 400, 500. Pagtataya Isulat sa patlang ang sumusunod na tatlong bilang ayon sa skip counting pattern nito. Number 1. Skip counting by tens. 320, 330 Number 2 Skip counting by 10s 150, 160 Number 3 Skip counting by 50s 550, 600 Skip counting by 50s. 350, 400. Number 5. Skip counting by 100s. 200, 300. Isulat ang nawawalang bilang. Skip counting by 100s. 마라밍 셀라맛